La mañana de EBTV es una presentación de Arte Patio, calidad y buen gusto para sus espacios exteriores. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. You Are Care, una clínica de afiliación de venezolanos para todos ustedes. Los Roques Gourmet Restaurant, donde la comida también es tradición. Miramar Paint Center y Spectrum Paint Center de pinturas Benjamin Moore, con todo lo que necesitas para pintar como un profesional. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Gran Pollo, Gran Pollo de Espera, con sabor a suelo. Pretty Kitty Shield, seguridad, protección, belleza y comodidad. Beirut Doral Restaurant. La auténtica comida libanesa. Pure Spray. Alta tecnología al servicio de la protección de tu salud. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV. Tengan todos muy buenos días, feliz inicio de semana. Hoy estamos cerrando el octavo mes del año y dándole la bienvenida a la recta final de este histórico 2020. Estás en sintonía de EVTV en todas nuestras plataformas, en nuestras plataformas digitales, en televisión, en nuestra página web www.evtvmiami.com con nuestra programación en vivo durante las 24 horas del día. Y también, por supuesto, si descargas nuestra aplicación, tienes todo lo que necesitas saber en la palma de tu mano, porque si estás bien informado, puedes tomar las mejores decisiones. Por eso siempre decimos EVTV conecta contigo y en esta recta final del año llenos de muchas más cosas para todos ustedes. <coughs> ustedes no se imaginan el paquete en el que yo estoy metido desde el viernes en la noche hasta el amanecer de hoy para poder conversar con ustedes, porque lo miré por un lado y lo miré por el otro y lo analicé de un lado y me quedé viendo a Guaidó y me quedé viendo a María Corina y me quedé viendo a Capriles y me quedé viendo a los que han reaccionado a lo que ha ocurrido y digo, ¿qué decir? Y lo único que se me ocurrió, mis queridos amigos, fue recordar esa conversación que tuve con Francisco Poleo a mediados de la semana pasada. Y puse mi televisor y busqué la película Volver al Futuro. Me monté en el carro de Marty McFly y del profesor Brown y me fui a la época de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, Gustavo Machado. A la época en que Venezuela estaba preñada de deseos de libertad y había un liderazgo político que a pesar de que en los días de la diatriba entre ellos se decían barriga verde, tripas azules, supieron anteponer la democracia y la felicidad del país a sus propios intereses, a los intereses de su partido. El régimen de Hugo Chávez, que en la quinta paila esté, durante 20 años ha estado satanizando los 40 años de democracia que tuvimos. El régimen de Hugo Chávez, durante estos años, ha estado satanizando el llamado pacto de punto fijo. Pero el pacto de punto fijo es quizá el acuerdo político que le garantizó a Venezuela su más estable periodo de progreso y crecimiento gracias a la postura de estadistas de quienes lo suscribieron, gracias al horizonte que se plantearon cuando se sentaron a diseñar ese acuerdo de gobernabilidad que le dio al país estabilidad, que le dio al país crecimiento, que le dio al país desarrollo. Después de esos 40 años vino este desastre que ya sabemos que le ha dado exactamente lo contrario al país. Yo solo toco el campanazo, 
porque no tengo preferencias. Más allá de lo que ustedes puedan pensar, más allá de lo que ustedes puedan escribir, la preferencia es la democracia. Y cuando observo a María Corina, a Guaidó, a Capriles y a todos los que han intervenido durante las últimas horas, les digo, tal vez cada uno de ustedes tenga razón. Pero la que de verdad, la que verdaderamente tiene razón es Venezuela. Y no podemos anteponer nuestro deseo al deseo del país, al bienestar del país, porque si no, no merecemos llamarnos dirigentes políticos. Porque el acuerdo es necesario, no el tuyo ni el mío, el nuestro. Porque tu tesis no es la que se impone, no la tuya ni la mía, la que contenga el punto en común que, como hemos dicho de manera incansable, es desalojar la dictadura. ¿Qué me importa lo que yo piense ahora cuando de verdad se supone que estoy aquí por ti, por tus necesidades, Venezuela? ¿Qué carajo importa si yo quiero ser presidente o presidenta cuando Venezuela lo que quiere primero es libertad, progreso y desarrollo para poder elegir a un verdadero presidente o presidenta? ¿Por qué? Tengo que pensar primero en mí, porque es que si yo doy este paso que lo beneficia a él o a ella, entonces no camina. Es un país cuando por primera vez en su historia tiene 5 millones y medio de personas que han huido buscando una mejor vida. Es un país que ha regresado al siglo XVIII gracias a estos malandros. Es un país que está siendo gobernado no por una dictadura tradicional, no por la bota militar de un pretencioso que se cree Dios, no por un grupo de terroristas, criminales y narcotraficantes que se frotan las manos mientras los otros se vapulean en las redes sociales diciendo no estoy de acuerdo. Ese país no se merece que lo traten así. Los 5 millones y medio de venezolanos, sobre todo los más necesitados, los que han atravesado 15 fronteras para buscar dónde vivir y dónde comer, no se merecen eso. Y si ellos no se merecen eso, ninguno de ustedes se puede merecer entonces el voto de nosotros si no se ponen de acuerdo. Es Venezuela la que tiene que estar primero. No AD, no Voluntad Popular, no Primero Justicia, no COPEI, no Vente Venezuela, no ningún partido. Es el país el que necesita que ustedes hagan un voto de humildad y den un paso al frente, porque nadie sabría el nombre de cada uno de ustedes si los venezolanos no hubiesen votado, no los hubieran preferido para que ocuparan un cargo. Y cuando ocupan ese cargo de diputados es para que defiendan los intereses de quienes votaron por ustedes, no para que leviten en vez de caminar, no para decir yo soy el más o la más votada. Piensen en el país Piensen en los carajitos que se mueren de hambre. Piensen en el COVID-19 que cada día se come a nuestros médicos. Porque a lo mejor mañana llegan a presidente o se escriben en las elecciones o llegan a presidenta. Pero ¿a qué país van a gobernar? A un país empobrecido y destruido. ¿Lo quieren así o más claro?